ഇത്തരം തിട്ടയ്ക്ക് പട്ടിൻ പകിട്ടേകി ശ്രീവത്സം സിൽസ് നമസ്കാരം ടുഡേ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂര്യനിലെ കേസ് പി ജെ കുര്യനെ പ്രതി പട്ടികയിൽ മനഃപൂർവമായി ചേർത്തതോ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് സൂര്യനെല്ലി കേസിൽ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യനെ മനഃപൂർവമായി കുടുക്കിയതാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനും പ്രയോജനത്തിനും വേണ്ടി മത്സരബുദ്ധികളായ ചിലർ പി ജെ കുര്യന്റെ പേര് ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുര്യനെ പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നയനാറാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് സഫാരി ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്ന പരിപാടി ാണ് സിറിയക് ജോസഫിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ അന്നത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്ന അന്തരിച്ച എം കെ ദാമോദരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജി എന്നിവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായിരുന്നു സൂര്യനെല്ലി കേസ് കോടതി വരാന്തയിലെ ചർച്ചയിൽ കൂടിയാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും സിറിയക് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പല ആരോപണങ്ങൾക്കും വിധേയരാകുമെന്നും അത് മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ വൃത്തങ്ങളിൽ വളരെ മതിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേരള മലയാളി നേതാവാണ് പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് സ്ത്രീ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാരോപണം ഉയർന്നു വരികയും അത് ധാരാളം മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും രാഷ്ട്രീയ മത്സരത്തിന് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്ന ശ്രീ എം കെ ദാബോദൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പി ജെ കുര്യനെ പ്രതിസന്ധി ചേർക്കണോ വേണ്ടയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയിരുന്ന ആൾ അയാളെ പ്രതി ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്ന ശ്രീ എം കെ ദാമോദരൻ അതിനുള്ള തെളിവില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ ചേർക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ ഐ ജി സി ബി മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു തെളിവില്ലാതെ ഒരാളെ ഞാൻ പ്രതിയായിട്ട് ചേർക്കുന്ന എങ്ങനെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഇ കെ നായനാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇത് ശ്രീ എം കെ ദാമോദരൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഭാഗം പറയാൻ പറഞ്ഞു ദാമോദരൻ ദാമോദരൻ്റെ ന്യായം പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന ശ്രീ ജനാർദ്ദന കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും പ്രതി ഏർക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി ബി മാത്യു സി ബി മാത്യുവിൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും കേട്ട ചൊടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ നായനാർ പറഞ്ഞു അത്രേ ഓം പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഐ ജി പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ പി ജെ കുര്യനെ ആ കേസിൽ പ്രതി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ചേർക്കാതിരുന്നത് പിന്നീട് വേറെ ഏതോ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു പരാതി വന്ന് അത് ഏതായാലും രണ്ട് ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജിന് മുമ്പിൽ വന്നു ആ ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കേസ് വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല അത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ എടുത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ആ കേസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയാണോ എങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ജഡ്ജി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ സംഭവം ശരിയാണ് ആ കേസിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കേസ് വിധിക്കുന്നത് അല്ലെ കേസ് കേൾക്കുന്നതും വിധി പറയുന്നതും ഫെയർ അല്ല നീതിയല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ബയസും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം വക്കീലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈക്കോടതി വരാന്തയിൽ നാലഞ്ച് വക്കീലന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാ
പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അർഹിക്കാതെയും അർഹിച്ചും കുറ്റാരോപിതരാവുകയും അർഹിക്കാതെയാണെങ്കിൽ അവർ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെട്രോ ടുഡേ ടൈം സമർപ്പിക്കുന്നത് പച്ചപ്പുഴ വേണിഞ്ഞ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പുതുമയുടെ പൊൻതിളക്കവുമായി ജോയാലുകാസ് ലോകത്തിന്റെ പ്രിയ ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡ് ജോയാലുകാസ് ഇനി മുതൽ പത്തനംതിട്ടയിലും വെഡ്ഡിംഗ് ആഭരണങ്ങൾ ഡിസൈനർ ട്വന്റി ഗോൾഡ് കളക്ഷൻ ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻ ഫ്രഷ് സ്റ്റോൺ പോൾകി പ്ലാറ്റിനം കളക്ഷൻ തുടങ്ങി ആഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ ജോയാലുകാസ് വേൾഡ് ഫേവറേറ്റ് ജ്വല്ലർ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ചാനലായ മെട്രോ ടി വി ലോകമെങ്ങും കാണാം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഫോണിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും പത്തനംതിട്ട മെട്രോ ടി വി ലൈവ് ഡോട്ട് കോം വിശ്വാസ്യതയുള്ള വാർത്തകളുടെ ഉറവിടം മെട്രോ ടി വി വാർത്തകൾക്ക് അതിരുകളില്ല ലോകമെമ്പാടും കാണാം